ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അഷർ സേമി മലയാളം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും മറ്റുള്ളവർക്കും എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ അമർത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങളിടുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അപ്പ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ജി എസ് ടിയുടെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജി എസ് ടിയുടെ ഇതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ നിങ്ങളൊന്ന് കയറി കണ്ടു നോക്കുക സോ നമുക്ക് ലെവി ആൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ജി എസ് ടിയുടെ സ്റ്റഡി നോട്ട് ടൂയില് എന്താണ് സപ്ലൈ നമ്മൾ ജി എസ് ടി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് സപ്ലൈ എന്താണ് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ സപ്ലൈ എന്ന വേർഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും ഏതൊക്കെ കാര്യത്തിനെ നമ്മൾ സപ്ലൈ എന്ന വേർഡിൽ നിന്ന് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യും ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ജി എസ് ടി പഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി നന്നേ പോലെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ എന്താണ് സപ്ലൈ ടാക്സ് താഴെ പറയുന്ന കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാ നോക്കാം അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ സപ്ലൈസിൽ മൂന്ന് ഷെഡ്യൂളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ വൺ ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഓരോ ഷെഡ്യൂളിലെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നും കൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്താണ് സപ്ലൈ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ എന്ന വേർഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സോ സർവീസസോ ഓർ ബോത്ത് ഓക്കെ സ നമ്മുടെ ജി എസ് ടിയിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സും സർവീസസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതും റിസീവ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ നമ്മൾ സപ്ലൈ ആണെന്ന് പറയും ദെൻ സപ്ലൈ ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് ഫോർ എ കൺസിഡറേഷൻ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ടായിരിക്കുകയല്ല ഒരു കൺസിഡറേഷൻ കൊടുത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ നടത്താൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് സപ്ലൈ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന ഡെർവേഷൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗുഡ്സോ സർവീസസോ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കണം രണ്ടാമത് സപ്ലൈ നമ്മൾ ഒരു കൺസിഡറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു കൺസിഡറേഷനോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഒരു സപ്ലൈ നടത്തേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ സപ്ലൈ സപ്ലൈ ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് ഇൻ കോഴ്സ് ഓഫ് ഫർദറൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് അതായത് നമ്മൾ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ സപ്ലൈ നടത്തേണ്ടാവുക അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങുന്നു അതിനകത്ത് ഒന്നും നമ്മൾ സപ്ലൈ ആയിട്ട് റേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ഫർദറൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് അതായത് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഫർദർ സെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫർദറൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അതിനെ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ ദെൻ സപ്ലൈ ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് ബൈ ദ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ആയിരിക്കണം സപ്ലൈ നടത്തേണ്ടാവുക ആ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ആയിരിക്കണം രണ്ട് പേഴ്സൺസ് ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺസ് ആയിരിക്കണം ടാക്സബിൾ ടെറിട്ടറിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സാധനം ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ ആയിരിക്കണം ഇപ്പം എക്സംറ്റഡ് സപ്ലൈസ് ഒന്നും നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ടാക്സബിൾ സപ്ലൈസ് ആയിരിക്കണം സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ കുറച്ച് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കുറെ കണ്ടീഷൻസ് തന്നെയാണ് എന്താണ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നതിൽ പറയുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് നമ്മൾ ഗുഡ്സോ സർവീസസ് ഓർ ബോത്ത് ആയിരിക്കും നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ ആ സപ്ലൈ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ വഴി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം പിന്നെ ഫർദറൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ഒരു ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ ആയിരിക്കണം ടാക്സബിൾ ടെറിട്ടറിയിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈയിൽ വരുന്ന ടാക്സബിൾ ഇവൻസ് ഇതിന് കുറച്ച് ഈ ഇപ്പം മോളിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു തീർന്ന കുറച്ച് സപ്ലൈസിനകത്ത് കുറച്ച് എക്സംഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ വൺ ടു ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഷെഡ്യൂൾ വൺ പറയുന്നത് സപ്ലൈ വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറേഷൻ ആണ് അതായത് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ സപ്ലൈ കൺസിഡറേഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനെ സപ്ലൈ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോരാം നെക്സ്റ്റ് പറയാം ഇനി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് സപ്ലൈയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് സപ്ലൈയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നടത്തുന്ന സെയിൽ ആവാം ട്രാൻസ്ഫർ ആവാം ബാട്ടർ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ബാട്ടർ ആവാം എക്സ്ചേഞ്ച് ആവാം ലൈസൻസ് ആവാം റെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ലീസിന് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിനായിരിക്കും അതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഫർദറൻസ് ഓഫ്
ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് സപ്ലൈയിൽ നിന്ന് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ കോർട്ടിലേക്കും ട്രൈബ്യൂണലിലേക്കും കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്യൂണറൽ പറയില്ല അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് സ്കോപ്പ് ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സപ്ലൈയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് സപ്ലൈയിൽ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഷെഡ്യൂൾ വൺ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഷെഡ്യൂൾ വൺ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ആക്ടിവിറ്റീസ് ടു ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് സപ്ലൈ ഈവൻ ഇഫ് മെയ്ഡ് വിത്തൌട്ട് കൺസിഡറേഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡറേഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും ചില ആക്ടിവിറ്റീസിനെ നമ്മൾ സപ്ലൈ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും അത് ഏതൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് പെർമനന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓർ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് ബിസിനസ് അസെറ്റ് വെയർ ഐ ടി സി ഹാസ് ബീൻ അവൈൽഡ് ഓൺ സച്ച് അസെറ്റ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അസെറ്റ് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ജി എസ് ടി അടയ്ക്കുമ്പോൾ അത് വിറ്റ വ്യക്തിക്ക് ഐ ടി സി ക്ലെയിം ചെയ്യാലോ അയാൾ ഐ ടി സി ക്ലെയിം ചെയ്ത ഒരു സമയത്താണ് അയാൾ ഇപ്പം ഞാനൊരു അസെറ്റ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നു ആ അസെറ്റ് ഞാൻ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ജി എസ് ടി അടച്ചിട്ടുണ്ട് ജി എസ് ടി അടച്ച ആ എമൗണ്ട് ഞാൻ ഐ ടി സി ആയിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അയാൾ അത് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരികയാണെങ്കിൽ അയാൾ സെയിൽ ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഐ ടി സി ക്ലെയിം ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ ഐ ടി സി ക്ലെയിം ചെയ്തതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അസെറ്റ് പിന്നെയും നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് സപ്ലൈ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും അവിടെ കൺസിഡറേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവ ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സപ്ലൈ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് സപ്ലൈ നടത്തുന്നത് സപ്ലൈ ഓഫ് സർ ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ഓർ ബോത്ത് ബിറ്റ്വീൻ റിലേറ്റഡ് പേഴ്സൺസ് ഓർ ബിറ്റ്വീൻ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് പേഴ്സൺസ് അതായത് റിലേറ്റഡ് പേഴ്സൺസോ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് പേഴ്സൺസ് ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് റിലേറ്റഡ് പേഴ്സൺസ് എന്താണ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് പേഴ്സൺസ് ആരൊക്കെയാണ് ഈ ഹെഡിൽ വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് റിലേറ്റഡ് പേഴ്സൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സച്ച് പേഴ്സൺസ് ആർ ഓഫീസേഴ്സ് ഓർ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓഫ് വൺ അതിനത്തേഴ്സ് ബിസിനസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓഫീസിലെ ഓഫീസേഴ്സോ ഡയറക്ടേഴ്സോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരെ റിലേറ്റഡ് പേഴ്സൺസ് എന്നാണ് പറയുക സച്ച് പേഴ്സൺസ് ആർ ലീഗലി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ ബിസിനസ് നമ്മൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ ബിസിനസ് ആയിട്ട് ലീഗലി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത വ്യക്തികളെ നമ്മൾ റിലേറ്റഡ് പേഴ്സൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് പേഴ്സൺസ് എന്നാണ് പറയുക ഏതെങ്കിലും എംപ്ലോയറോ എംപ്ലോയോ അവർ തമ്മിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഡയറക്ടിലോ ഇൻഡയറക്ടിലോ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓർ മോർ ഓഫ് ദി ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് വോട്ടിംഗ് ഷോ വോട്ടിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വോട്ടിംഗ് ഷെയർസ് ഹെൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ദൻ വൺ ഓഫ് ദം ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി കൺട്രോൾസ് എന്നത് ഒരാൾ ഒരാളെ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ ഡയറക്ട്ലി കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി കൺട്രോൾഡ് ബൈ എ തേർഡ് പേഴ്സൺ ഇപ്പോൾ ഞാനോ എന്നെ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഒരാൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതോ ഞാനും എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആളെയും കൂടെ പുറത്തു നിന്ന് ഒരാൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ അവരെ റിലേറ്റഡ് പേഴ്സൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് പേഴ്സൺസ് എന്നാണ് പറയുക ടുഗദർ ദേ ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി കൺട്രോൾ ചെയ്ത തേർഡ് പേഴ്സൺ അവർ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഇപ്പം ഞാനും എൻ്റെ കൂടെയുള്ള വ്യക്തിയും കൂടെ ചേർന്ന് ഞങ്ങളൊരു മൂന്നാമത് ഒരാളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളതും റിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് പേഴ്സൺസ് എന്നാണ് പറയുക പിന്നെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ലീഗൽ പേഴ്സൺസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ലീഗലി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ റിലേറ്റഡ് പേഴ്സൺസ് ആണ് അങ്ങനത്തെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ വരുന്ന വ്യക്തികളെയാണ് റിലേറ്റഡ് പേഴ്സൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് പേഴ്സൺസ് ഇനി നമ്മൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഗിഫ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ എക്സൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സപ്ലൈ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇല്ല അതിലും താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സപ്ലൈ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർ തമ്മിൽ ആ ഒരു എന്താ പറയുക സൗഹൃദം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കും അവർ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്കത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ അവർ തമ്മിൽ
അതിൻ്റെ ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ എന്താണ് സപ്ലൈ ഐഡ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഷെഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ടു ബി ട്രീറ്റഡ് ആ സപ്ലൈ ഈവൻ ഇഫ് മെയ്ഡ് വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറേഷൻ കൺസിഡറേഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലും ഇങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് സർവീസ് ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഔട്ട്സൈഡ് എൻ്റെ ഒരു റിലേറ്റഡ് പേഴ്സൺ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യയിൽ റിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും സർവീസസുകൾ എൻ്റെ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു കൺസൾട്ടൻസി ഫേം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയ ഒരു റിലേറ്റീവ് അപ്പോൾ ഗൾഫിൽ എന്തോ സെയിം ആയിട്ട് കൺസൾട്ടൻസി ഫേംസ് തന്നെ നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സർവീസസുകൾ എൻ്റെ ഫേമിന് എൻ്റെ സർവീ കൺസൾ കൺസൾട്ടൻസി ഫേമിന് വേണ്ടി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് ജി എസ് ടി ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ പേ ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് വണ്ണിൽ സോറി ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ വണ്ണിൽ സപ്ലൈ മെയ്ഡ് വിത്തൌട്ട് കൺസിഡറേഷനിൽ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ടു നോക്കാം ഷെഡ്യൂൾ ടു കുറച്ച് പേരുകൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഷെഡ്യൂൾ ടൂവിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഓണർഷിപ്പ് ഒന്നും സെയിലാവുന്നില്ല ഓണർഷിപ്പ് സെയിലാവുന്നത് കുറച്ച് സാഹചര്യങ്ങളിലേ ഉള്ളൂ ഓണർഷിപ്പ് സെയിലായ നമ്മൾ അതിനെ സപ്ലൈ തന്നെ പറയും ഓണർഷിപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഓണർഷിപ്പ് സെയില് ചെയ്യാത്ത സാഹചര്യത്തിൻ്റെ നമ്മൾ സപ്ലൈ ആയിട്ട് പറയും അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യത്തിനകത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഗുഡ്സ് ഞാൻ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും അതൊരു സർവീസ് അല്ല സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസ് അല്ല കാരണം ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ആ ഗുഡ്സ് അയാൾക്ക് സെയിൽ ചെയ്യുകയാണ് കാരണം ഇനി എൻ്റെ കയ്യിൽ ആ ഗുഡ്സ് ഇല്ല ഇനി ആ ഗുഡ്സിന് മേലെ എനിക്കൊരു ഓണർഷിപ്പും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ടൈറ്റിൽ നമ്മുടെ ആ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവകാശം ആ ഗുഡ്സിൻ്റെ അവകാശം നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് റൈറ്റ് ഇൻ ഗുഡ്സ് ഓർ ഷെയർ ഇൻ ഗുഡ്സ് വിത്തൌട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ടൈറ്റിൽ അതായത് നമ്മൾ ഈ ജസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ റെൻറ്റിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന വസ്തു എന്താണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുഡ് ആയ ഗുഡ്സ് ആയ ആ ഗുഡ്സ് ഞാൻ അവർക്ക് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം കൊടുക്കുന്നില്ല ഫോർ എ പീരീഡിലേക്ക് ടൈറ്റിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാതെയാണ് ഞാനിത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസ് ആണ് കാരണം ഓണർഷിപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ആയിട്ട് മറ്റേ ആ വ്യക്തിയാണ് ഇത് മുഴുവൻ കൊണ്ട് നടക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് അതൊരു സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആവത്തുള്ളൂ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഗുഡ്സിൻ്റെ എന്താണ് റൈറ്റ് ടു യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസ് ആയിട്ടാണ് കാണുക then transfer of title in goods under an agreement which stipulate that property in goods shall pass at a future date upon a payment to full consideration as agreed അതായത് ഞാനിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റിലാണ് ഒരു ഗുഡ്സ് വാങ്ങുന്നതെന്ന് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് ഞാൻ ആദ്യമേ ആ സാധനം കൈ എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാനാണ് അതിൻ്റെ റിയൽ ഓണർ പക്ഷേ ഞാൻ ലോട്ടുകളായിട്ടാണ് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈനൽ ലോട്ട് റിസീവ് ചെയ്തുകഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഞാൻ ഒറിജിനൽ ശരിക്കും ഫുള്ളി ഓണറാന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഞാനത് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഓണറായി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇത്രയും ഇപ്പോൾ പതിനായിരം രൂപയുടെ ഒരു ഗുഡ്സാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയിരിക്കു വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു ഫൈവ് മന്ത്സിൽ ടു തൗസൻഡ് വെച്ച് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിക്കോളാമെന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഞാനത് ആ കടയിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ആ സാധനം എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അവിടെ എൻ്റെ ഗുഡ്സ് ആയിട്ട് അതിനെ ഹെൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ അതിനെ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആയിട്ടാണ് പറയുക സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസ് അല്ല കാരണം ഇവിടെ ഓണർഷിപ്പ് എനിക്ക് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സെല്ലറിൻ്റെ കയ്യിൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല
ദി ഓണർ ഓഫ് ഓണർ ഓഫ് ദി ബിസിനസ് അലൗസ് ടു യൂസ് ദി ബിസിനസ് അസെറ്റ് ഫോർ പേഴ്സണൽ യൂസ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫർണിച്ചർ കട നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ഫർണിച്ചർ എൻ്റെ ഫർണിച്ചർ ഇടയിലുള്ള ഫർണിച്ചർ എൻ്റെ വീട്ടാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി എടുക്കുകയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാനത് എന്താണ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കുകയല്ല അതെൻ്റെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനതിനെ സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഇഫ് ദി ഓണർ സീസസ് ടു ബി എ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ദെൻ ദി ബിസിനസ് അസെറ്റ് വിൽ ബി അസ്യൂംഡ് ടു ബി അപ്ലൈഡ് ബൈ ഹിം ഇൻ കോഴ്സ് ഓഫ് ഫർദറൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ബിഫോർ ഹി സീസസ് ടു ബി എ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഓണർ നോൺ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ആവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അയാൾ ഇപ്പം ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ആണ് പക്ഷെ അയാൾ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ആവുകയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അയാൾ ആ നോൺ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ എന്ത് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്തൊക്കെ ബിസിനസ് സെറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിനെ നമ്മൾ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ ഓഫ് ട്രാൻ സോറി ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ബിസിനസ് സെറ്റിൽ പറയുന്നത് ദെൻ സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസ് ആണ് സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസസ് എല്ലാം നമുക്ക് സർവീസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പോവുക അതായത് കോൺട്രാക്ടർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സർവീസ് ആണ് സോ അതും ഒരു സർവീസ് ആണ് സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസ് ആണ് ദെൻ റെസിഡൻഷ്യൽ ഡ്വെല്ലിംഗ് റെസിഡൻ അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇമൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി റെൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാണ് റെൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിനെ നമ്മൾ സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ റെസിഡൻഷ്യൽ ഡ്വെല്ലിംഗ് ഞാനൊരു എൻ്റെ വീടിനെ ഒരിക്കലും ഞാൻ എന്താണ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സോ സർവീസോ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല എൻ്റെ വീട് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ പർപ്പസിനാണ് അത് നമ്മൾ എക്സംപ്റ്റഡ് ഫ്രം ജി എസ് ടി ആണ് ദെൻ ടെമ്പററി ട്രാൻസ്ഫറോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐ പി ആർ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെമ്പററി ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ളി ട്രാൻസ്ഫർ അല്ല ടെമ്പററി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസ് ആയിട്ടാണ് പറയുക പിന്നെ ഡെവലപ്മെൻറ്റോ ഡിസൈൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് കസ്റ്റമൈസേഷൻ അഡാപ്റ്റേഷൻ അപ്ഗ്രഡേഷൻ എന്താ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഐ ടി ഐ ടി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ദി റൈറ്റ് ടു യൂസ് എനി ഗുഡ്സ് ഫോർ എനി പർപ്പസ് ഫോർ ക്യാഷ് ഡെഫേർഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓർ അതർ വാല്യൂബിൾ കൺസിഡറേഷൻ അതായത് നമ്മളൊരു ഗുഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് റൈറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കോമ്പോസിറ്റ് സപ്ലൈ ആണ് കോമ്പോസിറ്റ് സപ്ലൈ നമുക്കറിയാം വർക്ക് കോൺട്രാക്ട് വർക്ക് കോൺട്രാക്ടർ സർവീസ് ആണ് മെയിൻലി കോൺ കോമ്പോസിറ്റ് സപ്ലൈയിൽ വരിക അവിടെയും നമ്മൾ ഒരു വർക്ക് കോൺട്രാക്ടർ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി കോൺട്രാക്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ പുള്ളി അല്ല വർക്ക് കോൺട്രാക്ടർ അല്ല റിയൽ ഓണർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആയിട്ട് അല്ല സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസ് ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് നമുക്കറിയാം ഗുഡ്സ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതാണ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ടൂവിൽ പറയുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ത്രീ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ത്രീ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ നെഗറ്റീവ് ലിസ്റ്റ് അതായത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സർവീസസ് ബൈ എംപ്ലോയി ടു എംപ്ലോയർ ഇൻ കോഴ്സ് ഓഫ് ഓർ ഇൻ റിലേഷൻ ടു ഹിസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എംപ്ലോയി എംപ്ലോയർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സോറി എംപ്ലോയർ ആ സോറി എംപ്ലോയി എംപ്ലോയർക്ക് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ സർവീസുകളെയും നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നെഗറ്റീവ് ലിസ്റ്റ് ആണ് കാരണം അവർ തമ്മിൽ റിലേറ്റഡ് പേഴ്സൺസ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ സർവീസസ് ബൈ കോർട്ട് ഓ ട്രൈബ്യൂണൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് വേണ്ടി കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കാരണം ഈ വരുമാനം മുഴുവൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വരുമാനം അങ്ങനെ വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊ